ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம செம்பத்தி சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நம்ம ஆதிக்கும் பார்வதிக்கும் வந்து க மேரேஜ் ஆனது வந்து இன்னும் ஐலாண்ட் ஈஸ்வரிக்கு தெரியலை ஸோ எப்படியா தெரிய வைக்கணும்ன்ட்டு நம்ம நந்தினியும் வனஜாவை சேர்ந்து நிறைய பிளான் போடுறாங்க ஸோ அந்த பிளானை வந்து எப்படியெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வீடியோக்களை போய் பார்க்கலாம் நம்ம வனஜா நந்தினிகிட்ட நந்தினி ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்வதி சாஃப்டாக இருந்தா இப்போ வந்து ரொம்பவே ரூடாக நடந்துக்கிறா நான் அன்னைக்கு வந்து அவளை செக் பண்ணலான்னு பார்த்தா என்னவே அடிக்க கை ஓங்கிட்டா இப்போ பார்த்தனா அவளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே மாறிடுச்சுன்னு சொன்னோன்னேவும் நம்ம நந்தினிக்கு கொஞ்சமாக டவுட் வருது அப்புறம் நம்ம வனஜா இல்லை நந்தினி நான் இது மட்டும் இல்லை நான் நேற்று வந்து மித்ரா வச்சு ஒரு ட்ராமா போட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவள் அடிச்சுட்டா நம்ம மித்ராவை ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவளுக்கு ஆதி மேலே ஒரு க்ரஷ் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே நந்தினி இல்லை ஆண்டி நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு கண்டிப்பாக நம்ம பார்வதிக்கு ஆதி மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கும் இல்லாட்டின்னா மேரேஜ் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நந்தினி சொல்கிறாங்க நான் ஏதாவது பிளான் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நந்தினியும் வனஜாவும் கிளம்பிடுறாங்க உடனே வடிவேலு வராங்க வடிவேலு வந்துட்டு நம்ம பார்வதி தேடி தான் வராங்க அந்த டைம் பார்த்து நம்ம வனஜா வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏ வனஜா என்ன என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நக்கலாக கேட்குறாங்க உடனே வனஜா இல்லை வடிவேலு இப்போ தான் உன்னை நினச்சிட்டு இருந்தேன் நீ ஏன் வந்துட்டா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கா என்ன பசிக்கு இது சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்ல ஈரு உனக்கு நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம வடிவேலு வனஜா நீயா எனக்கு சாப்பாடு செஞ்சு தர போற சத்தியமோ சாப்பாடு எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் தயவு செஞ்சு என்னை விட்டுரு அப்படின்னு நம்ம வடிவேலு சொல்றாங்க உடனே நம்ம பார்வதியை தான் நான் தேடி வந்தேன் உன்னெல்லாம் நான் தேடி வரல ஓ சாப்பாடெல்லாம் யார் சாப்பிடுவா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு உடனே நம்ம வனஜாக்கோ வந்து அப்ப நீ பார்வதியை தான் தேடி வந்த பார்வதியெல்லாம் இங்க சமைக்க மாட்டா அவளை என்னைக்கோ ஒரு சீட்டை கிழிச்சு அனுப்பி விட்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம வடிவேலு வனஜாவை திட்டிட்டு வெளியே போறாங்க அப்ப போறப்ப அங்க நம்ம பார்வதி சாப்பாடுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்காங்க அந்த டைம் பார்த்து வடிவேலு உள்ள போயிட்டு சாப்பாடு கேட்கறாங்க வேணா வேணா சொல்ல வடிவேலு வந்து சாப்பாடு போடுறாங்க ஆனா இதுல என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்னா இருக்கிற எல்லா சாப்பாடையும் நம்ம வடிவேலே சாப்பிட்றாங்க யாருக்குமே சாப்பாடு இல்லை ஆனா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்பவே காண்டா இருக்காரு நம்ம கணேசன் இது பாக்குறப்ப ரொம்பவே கியூட்டா இருந்துச்சு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம வனஜாவும் நந்தினியும் சேர்ந்துட்டு ஒரு பிளான் போடுறாங்க இல்லையா அவன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசின்ற ஒரு நபரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நபர் எதுக்கு வர்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆதிக்கும் பார்வதிக்கும் மேரேஜ் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வராங்க இவர் வந்து பார்வதிக்கு புது மாப்பிள்ளையாக வர்றாரு ஏன்னா இவங்க நம்ம சுந்தரமும் சரி பார்வதியும் சரி சென்டிமெண்ட் இடியட்டு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் வந்து ஒரு மாப்பிள்ள மாதிரி கொண்டு வந்தோம்னா அவங்க உண்மை வாயிலேருந்து வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வ நம்ம நந்தினி வந்து பிளான் போடுறாங்க ஸோ வ வனஜாவும் ஓகே சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வடிவேலையும் பார்வதியும் காமிக்கிறாங்க நம்ம பார்வதிகிட்ட வடிவேலு பார்வதி உன்னோட லவ் ஸ்டோரி எனக்கு சொல்லு ப்ளீஸ் எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்க தயவு செஞ்சு சொல்லுன்னு சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம பார்வதி ரொம்பவே கியூட்டா நடந்ததெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா சொல்றாங்க ஸோ இன்னைக்கோட எபிசோட என் பண்ணியிருக்காங்க நாளைக்கு எபிசோட்ல நம்ம பார்வதி எப்படி எல்லாம் ஆதிய லவ் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவரை எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணாரு அப்படின்றதெல்லாம் நாளைக்கு வீடியோல பாக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியஸ் தமிழ் சேனல பாக்குறவங்களா இருந்தா ஆடியஸ் தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக